Bom dia pessoal, dando o rider para mais um vídeo. Estou aqui em Évora, fiquei aqui neste, neste hotel, que é uma quinta. Está muito porreiro. Acho que é Quinta dos Bastos. Hotel Quinta dos Bastos. Foi onde eu fiquei da outra vez também, quando estive aqui. E gostei bastante. São quartos bastante grandes, com sala de estar, televisão. Sítio porreiro. Vamos lá pôr aqui a, a bichinha a trabalhar. Aquela ontem veio aqui de uma viagem... De uma viagem flash. De 2.100 km. Hora de desligar as forejas no bueiro. Já lá aquecer um bocadinho. Bem, então este vídeo... Como eu vim ontem de uma viagem... Uh, para, quem, para quem me acompanhou no Facebook ou no, no Instagram não, foi no, no Facebook. Um, hoje é sexta-feira de manhã, dia 10 de Maio. Eu cheguei ontem, dia 9 de Maio, quinta-feira. Então vou-vos vou contar aqui um bocadinho como é que foi a viagem, fazer aqui um resumo muito rápido de como é que foi a viagem e, uh, e dar-vos aqui algumas dicas para quem fizer assim viagens uh, desta magnitude, a nível de, de quilómetros. Algumas dicas que vos podem ser úteis uh, partilhando a minha experiência. Claro que não vou dar todas as dicas, são aquelas que. aquelas dicas pelas quais eu passei, não é? E da forma como eu planeei as coisas para evitar uh, situações que não nos são favoráveis quando estamos a fazer uma viagem destas. Então, conforme vos disse, hoje é sexta-feira de manhã. E eu tinha que estar aqui em Évora ontem à noite, quinta-feira. Então, quando eu planei a viagem, eu basicamente tinha 24 horas para fazer, para, para, para fazer esta viagem, não é? E, um, e o que é que aconteceu? Não liguem aqui este vidro frontal, que isto foram os... Foi uma oferta que me fizeram. É um vidro personalizado, com uma pintura personalizada. Foram os mosquitos do Luxemburgo de França e de Espanha, mosquitos pintores que se juntaram todos e resolveram fazer-me aqui esta oferta daqui de um vidro personalizado com uma pintura abstrata tipo Picasso então o que é que aconteceu? eu, eu tinha basicamente uma janela temporal infelizmente tomara eu poder ter dois ou três dias para fazer este tipo de viagens e poder parar numa cidade ou noutra para poder conhecer mas infelizmente a minha realidade é que quando consigo arranjar tempo para poder vir aqui fazer o que preciso de fazer, normalmente tenho uma janela temporal muito curta para fazer a, a viagem. Então tenho que me sujeitar uh, à minha realidade, à, à, àquilo que eu posso, não é? Também posso fazer, como vocês sabem, porque tenho a Goldwing. Caso contrário, seria completamente impossível com qualquer outra moto, a não ser que fosse com uma Goldwing Tour, de fazer, de fazer uma viagem assim, assim destas. Mas contudo, eu queria só partilhar com vocês como é que eu planeei a viagem 
e, uh, e pode ser que haja aqui algum tipo de dicas para vocês também poderem aproveitar para quando estiverem a planear. A questão é que ontem foi feriado, não foi feriado em Portugal, mas foi feriado no Luxemburgo e em França. E então, na quarta-feira, eu fui trabalhar o dia todo, estive a trabalhar das 9 da manhã até às 6 da, da tarde, e o meu plano inicial, qual era? Era vir para casa, deitar-me um bocado, dormir, aí umas 3 ou 4 ou 5 horas, e depois arrancar lá para as 2 ou 3 da manhã, já de quinta-feira, não é? E fazer a viagem seguida, uh, seguida até aqui, mas tendo descansado, que sentíamos, bom, diríamos sentir bastante melhor, porque como vocês sabem, eu trabalho em frente a um computador e, uh, e acaba por desgastar bastante uh, mentalmente, não é? E uh, isso pode prejudicar, uh, pode prejudicar a nível de, de sentir sono depois durante a viagem. Mas quando eu estava a vir embora do, do trabalho para casa, às 6 da tarde, eu pensei, opa, amanhã é feriado em França, principalmente em França, que era um, o, o meu problema era atravessar a França, ou seja, vai haver muita gente que pode meter férias para sexta-feira, para hoje, não é? E ter aqui quinta, sexta, sábado e domingo, aqui um fim de semana muito prolongado e, uh, e o tempo lá também estava bom, estava o céu completamente aberto, não estavam quase 30 graus como estavam aqui em Évora, mas estavam na casa dos 23, 22, 23, o que para lá é uma temperatura boa e são as primeiras, portanto, os primeiros sinais do verão uh, aí a chegar. E as pessoas começam logo a aproveitar para ir apanhar um bocado de sol. Então o que é que eu pensei, que já me aconteceu em viagens anteriores? Pá, se eu sair às 3 da manhã, de certeza que há muita gente ali do, da zona centro-oeste de França, ali, por exemplo, Limoges, Poitiers, etc., que poderão aproveitar este fim de semana prolongado para irem para a costa oeste de França, para Bordeus, para Biarritz, etc., não é? como já me aconteceu uh, a autostrada completamente parada com fila de quilómetros e quilómetros, não é? e eu a passar de moto pelo meio dos carros, olhava para os carros e via que eram famílias inteiras com a mala do carro carregada até cima, ou seja, viam-se que levavam ali a comida e coisas, para irem fazer piqueniques, irem até à praia e etc. Outros carros com atrelados, com, uh, com relotes, aquelas relotes, uh, outros com, com pequenos barcos atrelados, atrelados ao carro. Ou seja, eu fiquei mesmo com a ideia, posso estar errado, mas fiquei mesmo com a ideia que as pessoas aproveitam, uma vez que não moram perto do mar, aproveitam este tipo de, de feriados prolongados para poder ir apanhar um bocadinho de sol. Pá, então o que eu pensei foi, pá, eu não vou sair às três da manhã, porque normalmente eu demoro entre 9, demoro cerca de 9 horas, 9 a 10 horas a atravessar França toda, França até à fronteira de Espanha, porque depois em Bordeus é preciso descer aquele bocado todo até, até Espanha. Mas, por exemplo, aquele bocado que é o bocado mais crítico, Bordeus e depois Biarritz, não é? eu demoraria, por exemplo, 8 horas. Ou seja, 8 horas com 3 da manhã, 11 da manhã, não é? 11 da manhã, para, na minha opinião, já ia estar um trânsito na autostrada muito grande. Então o que é que eu decidi fazer? Opa, não vou dormir, vou chegar a casa, vou já fazer as malas e, opa, e, e, vou, e vou arrancar, não é? Vou jantar, comer, qual, qualquer coisa e, e vou arrancar. Pronto, e foi isso que eu decidi fazer. Sabia de antemão que muito provavelmente ia ter que parar no caminho para poder dormir num hotel, nem que fosse umas 3 ou 4 horas e depois seguir viagem mas a minha ideia era adiantar o máximo possível de, de caminho uh, o, o quanto antes, não é? Não recomendo ninguém a fazer isto, ou seja, estar a trabalhar um dia inteiro e pegar e arrancar para uma viagem desta magnitude, não aconselho ninguém a fazer isso, isso foi uma escolha própria, eu já, já fiz várias vezes esta viagem, já me conheço e, uh, e estou bastante vigilante, quando mal sinto os primeiros sinais de cansaço, eu paro imediatamente, nem sequer forço a nada, não é? Eu paro logo imediatamente e, uh, e, e uh, de, de, de descanso, porque se é perigoso de carro, de mota, é, é muito pior, não é? Como devem imaginar. E então assim fiz, cheguei a casa, por volta das 7 da tarde, ou 7 e pouco, uh, fiz as malas tudo com muita calma, para garantir que não, que não me esquecia de, de nada, uh, principalmente o material de gravação, Uh, três mudas de roupa, embora eu só precisasse de, de uma muda de roupa, levo sempre a mais, pode às vezes ser preciso ou podia, 
precisar de parar para o caminho para, para dormir e aí tomava um banho e, uh, e mudava de roupa, não é? Mas trouxe três, três mudas de roupa básicas e por volta da meia-noite mais ou menos arranquei então, não é? Arranquei, pá, foi, foi uma viagem muito porreira uh, durante a noite, atravessar França durante a noite era basicamente só caminhões que se via encostados ao lado direito a 90 km por hora e hum, pronto, aquilo que eu fiz é o que faço sempre, o limite de velocidade em França é 130 km por hora e eu andei sempre, né, sempre de cruz controle entre os 100, mais ou menos 130 a 140 sempre, dentro, sempre muito dentro disso e, hum, pá, e então entrei em Espanha, em Irum não é? logo a seguir à fronteira entrei às 9 da manhã não é? Portanto, demorei cerca de 9 horas. As paragens que eu fiz foram únicas exclusivamente para abastecer. Era parar, abastecer. Acho que o máximo que parei foram para aí 15 minutos, mais ou menos. E foi sempre a andar. São cerca de 1.100 km, mais ou menos, a atravessar França. E pronto, então entrei, entrei em Irum, não é? Às 9 da manhã. Isto também acabou por ser bom, porque se eu tivesse saído mais cedo de Irum até Vitória, que é aquela parte de final dos Pirineus que eu detesto atravessar porque apanho quase sempre chuva uh, pá, eu não gosto de atravessar ali entre as 6 e meia e as 7 e meia da manhã por causa do... como aquilo é muita floresta quando o dia começa a nascer a floresta começa a respirar e cria um nevoeiro cria um nevoeiro bastante bastante intenso ali naquela zona, pá, eu não gosto de fazer essa hora ou seja, até calhou bem o ter saído àquela hora que saía porque assim comecei a atravessar essa zona já às 9 da manhã, já com o dia completamente aberto. Felizmente estava um dia, um dia muito bom, o céu completamente aberto, não apanhei chuva rigorosamente nenhuma e, um, pá, e correu, correu mesmo muito bem. Depois ali em Espanha, desci, fiz uma, um trajeto que eu nunca tinha feito, uh, desci por, por uh, Valladolid, não é? fui a Burgos, depois fui a Valladolid, depois passei ali ao largo de Salam Salamanca, depois fui a Cáceres, depois em Cáceres apanhei a Estrada Nacional até Badajoz, pá, que é uma estrada nacional já no fim da viagem, não é? Uh, pá, uma, uma, uma estrada muito má, muito má, e acho que ainda são para aí 80 km de, de estrada assim. Uh, é uma estrada porreira, porque são aquelas estradas tipo alentejos, retas e curvas bastante abertas mas é uma estrada com o piso muito, muito mal. E então, e depois em Badajoz, portanto, até aqui, até aqui a Évora também é, acaba por ser perto, é a autostrada, basicamente, e acaba por ser perto. Eu nem sei, nem sei para onde é que estou a ir, até, até me esqueci de pôr aqui o GPS. Hum, e, e de, pronto, depois de Badajoz até Évora, é, é a autostrada, acho que é a 6 que se apanha, e, e, é, um trajeto, e é um trajeto bastante rápido. As paragens que eu não fiz assim muitas paragens, penso que fiz para aí oito paragens, não é? Eu cheguei depois a Évora, eram, sei lá, seis da tarde ou sete da tarde, não é? Portanto, 19, 19, se eu sei à meia-noite, que eram 11 em Portugal, não é? 19 com uma 20. Fiz, fiz ali entre 19 horas e meia a 20 horas e meia. Portanto, como devem calcular, fui a andar bem, não é? Vim sempre, pá, vim sempre a andar bem. Acho que foi a viagem mais rápida que eu fiz. Normalmente faço pausas maiores, faço paragens maiores, mas desta vez eu uh, pá, só, só, só queria chegar, era daquelas coisas que só queria chegar, uh, não me coloquei em perigo, obviamente, não é? mas, mas queria, queria chegar o mais rápido possível. Em relação a... já cheguei a Évora, pá, a nível de dores corporais, zero, completamente. Uh, não tinha dores nenhumas no corpo, apenas sentia um cansaço, um cansaço muito grande, porque sentia um cansaço muito grande porque, porque estava sem dormir desde as 7 da manhã, não é? Desde as 7 da manhã do dia anterior e isso não há milagres, como é lógico, não é? Eu estou a ver ali um quiosque e eles têm ali café. Eu vou ali tomar um cafezinho aqui em frente ao templo de Diana. Ora, agora vamos fazer aqui uma coisa que dá muito jeito. Vou fazer aqui uma marcha atrás, vou encostar lá aqui. E daí não, vou pôr antes aqui. Uh, pá, a nível de cansaço, não, não, não tive cansaço nenhum. A nível corporal, não cheguei com dores em, em lado nenhum. 
estava uh, com sono, não é? Como é lógico, estava todo rebentado. E então, uh, deixa-me dar aqui a volta, só, desculpem lá, esta pausa. Vou só estacionar aqui, num instante, aqui a moto, que aqui é melhor, que ali é uma curva, para não estar a chatear ninguém, a estorvar ninguém. A nível daqui da, da Goldwing, isto é que eu queria falar aqui com vocês um bocadinho, que foi algo que me chamou a atenção nesta viagem. Deixem por aqui à sombra, que assim até vocês conseguem, vou deixar a moto ligada, para vocês verem melhor. Então o que é que acontece? Pá, a Goldwing, quando se faz assim este tipo de viagens, hum, pá, uma das coisas, ao, ao fim de, quando nós fazemos 200 ou 300 km, pá, é tudo fácil, nada nos incomoda, é, pá, é tranquilo, não se passa nada. Mas quando fazemos, eu já, eu já nem digo 2100, não é? Como eu fiz ontem, assim de uma vez. Mas basta fazer assim mil, e vocês depois, um dia, se forem fazer assim alguma viagem, podem tentar fazer a experiência por vocês próprios, do que é fazer assim seguido, arrancar de casa e parar uh, ao fim de, de mil quilómetros. Mil quilómetros é sair, por exemplo, do Porto e chegar uh, aos Pirineus, estão a ver? É atravessar Portugal e Espanha seguido, portanto, basicamente, é mais, não, é, é, é mais um bocado. É chegar a Bordeus, é, do Porto, é Porto Bordeus, mil, mil ou mil e cem quilómetros. E, hum, e uma das coisas que eu vim a notar na viagem, eu fiz aqui várias experiências, não é? Que eu, eu gastei, penso que gastei sete depósitos a vir para aqui. Então fiz várias experiências. Esgotei um depósito a 120 km por hora, esgotei um depósito a 130, um depósito, esgotei um depósito a 140 e fiz também aqui uma outra experiência a 160 km por hora. Pá, e o que esta moto tem, que mais nenhuma moto no mundo tem, não é? é o facto de ter uma caixa de 7 velocidades. Pá, só isso, numa viagem destas, dá-vos uma... É, é uma diferença a nível de cansaço, que eu vou já explicar porquê. Ela a 130 km por hora, por exemplo, que é a velocidade máxima em França, pá, vocês vão às 2.500 rotações, a 130, aqui, às 2.500 rotações. Pá, vocês, eu sei, pronto, eu tenho um capacete, um Schubert C5, sei que é um capacete de qualidade muito boa, Uh, um dos melhores que o mercado tem e tem uma, insonori uma insonorização fantástica Pá, mas, mas às 2.500 rotações vocês não ouvem o motor da moto zero, percebem? a moto vai a rolar, vocês vão na estrada e o barulho da moto não se, por, por simplesmente não se ouve e vocês perguntam, ah, mas o que é que tem o barulho da moto a ver? Pá, experimentem fazer uma viagem de 1.000 ou 1.100 km já não digo 2.000 com uma Big Trail, por exemplo, uma bicilíndrica e experimentem ir a 130, atravessar França de uma ponta à outra, e experimentem ir, por exemplo, a 130, que vão para aí, sei lá, 5 mil rotações, não faço, não, agora não estou assim a, a ver muito bem, e, e digam-me depois, ao fim de 400, 500, 600, 700, 800 quilómetros, como, como é que os vossos ouvidos estão. Isso depois afeta a cabeça e, quebra, e mentalmente quebra muito, não é? Fazer uma viagem destas, a ir ali a ouvir constantemente o barulho da moto, o motor ali a, em esforço. A 140 km por hora também fiz a experiência, ela vai às 3 mil rotações. Não se ouve rigorosamente nada também da moto. Vai-se ali, pá, não se ouve, é, é um espetáculo. E a 160, fiz uma experiência só de chegar e mantê-la durante um minuto ou dois, ela vai às 3.500 rotações, a 160, 3.500 rotações. E faz menos barulho do que uma Big Trail a 80 km por hora. Só para terem uma ideia, esta a 160, ouve-se menos o motor do que uma Big Trail qualquer, com caixa de 6 velocidades, a 80 km por hora. É uma coisa impressionante. E isso é, uma, isso é mais uma das coisas, de outras que eu já falei nas outras viagens que já fiz, que desta vez eu, eu a percebi melhor, tomei, tomei mais um bocadinho de, de atenção a isso, e realmente, é, pronto, além da posição de condução, de todas as coisas que eu já vos falei da proteção frontal, que não se apanha vento rigorosamente nenhum, é o facto de se conseguir rolar a velocidades bastante boas com, e a rotação extremamente baixa e praticamente nem se ouve uh, o motor e isso é uma grande ajuda para diminuir uh, o cansaço com os quilómetros. Portanto, foi mais uma viagem tranquila. Vocês, com uma moto destas, uh, aliás, vocês já, já sabem isso, que eu já fiz vários vídeos com esta moto, com as viagens, vocês sabem que se comprarem uma Goldwing, não há no mercado nada melhor para fazer este tipo de viagens. É uma moto que tem, tem as, as, suas, as suas características e que são muito diferentes em muito 
uh, do resto das motas concorrentes desta e, uh, pá, e falo por experiência própria, não é? Como vocês veem, eu, uh, eu já fiz N vezes com esta moto, Porto Luxemburgo, Luxemburgo Porto, N vezes e, uh, e qualquer pessoa faz e chega aqui, toma banho, vai jantar, uh, vai jantar a uh, uh, qualquer lado e é como, se, é como se tivesse feito uma viagem de 200 ou 300 km de uma moto normal. Normal, quando digo normal, uma, uma Big Trail normal, uma Africa Twin ou outra moto qualquer, o cansaço é o mesmo. 2 mil km nesta é 200 km numa Africa Twin. É, a proporção é a mesma a nível de, de cansaço. Eu, 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 até, eu até trouxe a cinta, eu até trouxe uma cinta, eu estava em dúvida se às vezes me poderia começar a doer as costas ou qualquer coisa do género, nem, nem foi preciso hum, colocar nada. Eu prefiro trazer a mais do que a menos, mas nem precisei de, de colocar cinta nenhuma, porque nem dores nas costas, nem dores nos braços, nem dores uh, em lado nenhum. E pronto, pessoal, uh, era para, para vos deixar aqui assim um, um bocadinho estas dicas. A situação dos, do friado, não é? Às vezes ter assim em conta, quando há friados, uh, às vezes nos países, pode vocês ao fazer assim uma viagem maior, pode-vos trocar aí as voltas todas, porque eu, eu já apanhei ali em Bordeus a autostrada completamente parada, e estamos a falar de filas de mais de 20 km, que eu, que eu, que eu na altura tive. E, uh, e portanto, foi, pá, foi um bocadinho por aí. De resto, foi só parar, encher o depósito, uh, houve lá uma vez que parei mais um bocadinho, pá, 15 minutos para comer uh, alguma coisa, mas foi uma viagem daquelas mesmo flash, flash. Nunca tinha feito uma viagem tão rápida como a que fiz, como a que fiz ontem. E, e pronto, e agora ela vai, vai ser entregue aqui na, na Moto Diana e vocês vão ver no próximo vídeo o que é que vai acontecer a esta moto e o que é que vem aí, as novidades, porque conforme podem ver aqui, não é? isto de andar aqui com isto a fazer viagens, nunca me aconteceu nada, isto... Uh, está bem seguro, mas eu, uh, pá, isto não tem assunto nenhum de andar, de andar a viajar com mala em cima, até porque eu, eu preciso parar a moto, por acaso vou aqui a um café em frente, mas precisasse ir a um supermercado ou eu visitar o um museu, não é? Ia ter que tirar isto e andar com isto na mão, porque não ia deixar isto aqui, tem aqui uh, computador e tem aqui coisas de, de valor, não, não posso deixar isto aqui na moto e, portanto, na minha opinião, uh, a moto não está apropriada para fazer uh, este tipo de viagens, e então tenho que uh, encontrar a solução, não é? E a solução vocês vão ver no próximo vídeo o que é que vai acontecer. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Foi aqui um resumo muito rápido do que é que aconteceu na, na, durante a, a viagem. Não houve percalços nenhum, conforme vos disse. Foi sempre andar, basicamente, com mil quilómetros. Uh, não filmei também nada, porque não tem nada que filmar. Uh, filmar a autostrada sempre andar não tem nada que... Que, que fil, filmar e o meu objetivo era única e exclusivamente chegar a, a Évora, chegar bem e chegar a Évora e não andar a perder muito tempo a montar câmara, a tirar câmara, até porque tem aí um vídeo de mais de uma hora, de uma viagem completa que fiz do Porto até o Luxemburgo, uh, que um vídeo de uma hora e, e dez ou isso, com todos os pormenores na, da, da viagem ao longo do, do caminho e portanto a viagem acaba por ser sempre um bocadinho mais do mesmo. Outro pormenor, outro, outro pormenor só para terminar aqui o vídeo agora, um, eu era para ter vindo pelo Sul, uh, portanto para vir por Lyon e atravessar, fazer Barcelona e fazer essa parte de baixo, mas depois quando eu saí eu disse, opá, são mais 300 ou 400 km, ou seja, em vez de 2100 iam ser 2400 mais ou menos. Ah, eu só queria era fazer o caminho, percebem? Acabei por vir pelo trajeto normal, vim ali pelos arredores de Paris, Orleans, não é? Poitiers, vim até Bordeaux, desci, portanto fiz o caminho normal e o caminho mais perto hum, e, e pronto, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e não percam o próximo vídeo porque vocês vão gostar, aqui em Évora.